Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of the Warriors Channel's continuing coverage of World Cup 2023. Today we are in the studios. We will review India versus England and Afghanistan versus Sri Lanka. So India versus England, first of all, India match was yesterday. This was their match. Tha. England has won a matches. Hard chuka hai. Ek match won one match. और चार हारे हुए थे और इंडिया क्लीन शीट के साथ था यानी कि सारे मैचेस जीते हुए थे तो ये मैच लखनऊ में होना था और इंडिया ने इस बार पहले बैटिंग की क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीता और काफी मुश्किलात सामने दरपेश हुई उनको 229 रन किया बहुत मुश्किल से स्कोर हुआ पिच काफी टू पेस थी 87 किया रोहित शर्मा ने और 49 सूर्या कुमार यादव ने लेकिन लग रहा था कि इंडिया को काफी इन्होंने कंटेन किया है इंग्लैंड के बॉलर्स ने तो आतेर आपको कैसा लगा कल का मैच अस्सलाम वालेकुम यार कल का मैच ऑल्डो मेरे ख्याल से रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत जाएगी दे वर जस्ट लुकिंग लाइक बेटर टीम लेकिन ये तो काफी समझ आ गई कि यू नो इंडिया बैटिंग फर्स्ट uncomfortable lag rahi thi uh, england ki bowling se ek to england ne achhi karai bhi hai i think david willy ne kafi achhi bowling karai thi start mein lekin one thing that you have to admit is ke rohit sharma to bilkul hi ek different wavelength pe hi khel raha hai game ko na baki sare itne zyada struggle kar rahe the lekin sharma har chauthi ball pe wo block karke karne ke baad bahar nikal ke wo on pe khelta tha ya off pe khelta tha to wo calculated risk bhi le raha tha and continuously pressure ko deflate kar raha tha and mera apna manna ye hai ke india will struggle a lot as soon as you get sharma and kohli out cheaply kyunki mujhe lagta hai baki unki team jo hai na wo lambi innings khelne ke liye they can play a support innings lekin lambi innings mein itni zyada achhi nahi hai dusri side pe i think just england lacks the middle over wali killer instinct adil rashid is the fa bilkul chal nahi raha un unka bicharon ka wo karai ja raha hai lekin you know uski googly bhi bade aaram se pick ho rahi hai and uh, and they don't have any uh, beach wale bowlers jo ke acha kar sake willy has looked as as good mark wood ko bahut padti hai wo space hai uski lekin uski line length nahi hai wokes ka jiske upar bahut zyada maan tha inko usne bhi itna koi zabardast perform nahi kiya and i think wo bas luckily surya kumar yadav aur kl rahul ki lag gayi partnership wo bhi agar break ho jati to 229 to nahi hona tha inse uh, but uh, having said that, matlab ke, uh, uh, kudos to uh, Rohit Sharma to actually create that foundation and then end me. I think 229 was a problem, but I think India's balling is so much better. And England's batting is so poor that I think he can do 129. He can do 100 runs and then he can do 100 runs. He can do 100 runs at one ये पहले yeah. पहले विकेट गिरी है उसके बाद तो लाइन लग गई और शाम yeah. बुमरा और कुलदीप यादव ने काफी आसानी से विकेट ली आई थिंक विद एन मोर इंग्लैंड तो वैसे आउट ऑफ सोर्ट्स है ना अगर कोई ऐसी टीम होती जिनकी बैटिंग क्लिक कर रही होती तब ज्यादा टेस्ट होते लेकिन आई थिंक बाय फार इन दिस टूर्नामेंट इंडिया की बॉलिंग बेस्ट यूनिट है अक्रॉस द होल टूर्नामेंट एंड एंड मेरे ख्याल से इसलिए वो अपने आप को बैक भी कर रहे हैं क्योंकि I think they've got the best new new bowler, Jaspeed Boomra. I think they've got the best change-up as well with Mohammad Shami. And they have solved the middle overs problem with Yadav. I mean, they have a set of victories and not just with England, with everyone else. So, it's okay that when they reached 230, it was a very defendable total for India. Uh, especially in the context that England is completely out of confidence. So, that worked out for them. So England is but uh, five defeats, uh, one and five, four con- consecutive, or Champions Trophy ke hunt se bhi bahar lag raha is fakt, uh, sitting ah. at ten. Uh, I don't know ki last two games ek to Pakistan ke khilaaf hai. Uh, I think next they... match unka Australia beach mein ek Netherlands ke saath hai. Lekin koi guarantee nahi hai ke. Koi guarantee nahi hai. Netherlands jitni achhi khel rahi hai, wo bhi shayad inko run for their money de de. Australia to mere khaas se khapi jayenge inko aur Pakistan to khair. Pakistan jo hai na, wo bahut sakhi dil log hai. Wo dusno ko form dete hai. Wo to shukar hai ke aakhri match hai, wana inko beach mein agar match karane the, to England wapas hunt mein aajati. हमने तो सबको फॉर्म देनी होती है आदिल रशीद को भी देंगे हम रूट रूट जो है वो हमारे खिलाफ सेंचुरी मार रहा होगा एकदम से बेन स्टोक्स की भी 
रोहित शर्मा बन जाएगा उस टाइम तो आई थिंक वो उसमें तो मुझे नहीं पता क्या होगा बट आई थिंक इंग्लैंड डेफिनेटली आउट है एंड मोस्ट प्रॉब्ली बॉटम टू में ही करेगी फिनिश बिकॉज आई डोंट थिंक मतलब ऑल थ्री और दो भी बहुत मुश्किल से रनिंग करेगा so india will are uh, 6 and 0 and they play three matches left and one of them yeah. is against south africa ek uh, sri lanka aur aakhri match netherlands ke khilaf hai chale baat karte hain on the next match which was afghanistan and sri lanka hmm. jo ke pune mein khela gaya ek batting wicket batting paradise samjhi jati hai highest scores yahan bante hain wahan afghanistan ne aaj pehle bowling ki और इलेक्टेड टू फील्ड आफ्टर विनिंग द टॉस और श्रीलंका को 241 पर ऑल आउट कर दिया आखिरी ओवर में फिर यानी कि उसी तरह जिस तरह पिछला मैच उन्होंने खेला बड़ा स्मूथली ये मैच सात विकटों से जीत लिया तो आपको किस तरह लगा आज का ये मैच आई थिंक वही बात है कि श्रीलंका एक माइंडसेट से आए हुए थे कि मुझे लगता है कि उनसे पिच रीड नहीं हुई उनको पता नहीं था कि यार डिफेंडेबल टोटल है क्या क्योंकि निशांका जब आए हैं और उसने मेंडेस के साथ भी पार्टनरशिप लगाई है समारा विक्रमा के साथ भी लगाई है दे वर गोइंग एट अ वेरी स्टेडी केडेंस लेकिन उनके अंदर कोई अटैक का जज्बा नहीं था कि हम जरा अटैक करके कोई टोटल कंपाइल करें वो लग ये रहा था कि दे वर जस्ट वेरी कंटेंट इन प्लेइंग द बॉल एट फोर टू फाइव एन ओवर और दे वॉन्टेड टू जस्ट कंज्यूम जो कि कर लिया उन्होंने इवेंचुअली उन्होंने पचास ओवर तो खेल ही लिया लेकिन आई थिंक वो जैसे होता है ना कि डर डर के अच्छा राशिद खान को विकेट नहीं देनी तो बस उनको बस ना हम मतलब के निकाल लें उसका ओवर अब वो वही वाली बात है आउट ऑफ सिलेबस फजल हक फारूकी आ गया उसने चार विकटें ले ली एंड मुजीब इस दफा क्लिक हो गया दो गेम्स उसने नहीं इतना अच्छा परफॉर्म किया लेकिन इस दफा उसने मतलब एक तो कंटेन भी किया दो विकटें भी निकाल ली तो आई थिंक श्रीलंका वाज जस्ट नॉट रियली श्योर के व्हाट इज द डिफेंडेबल टोटल और टू फोर फोर्टी जब किया था स्पेशली इन दिस ग्राउंड जहाँ रन फेस्ट हो रहा है स्पेशली विद अफगानिस्तान ऑलरेडी चेसिंग टू एटी ऑड विद पाकिस्तान दैट वॉज ऑल वहाँ खत्म हो गई थी मेरे लिए तो वो होता कि श्रीलंका इज इन बिग प्रॉब्लम उनको तीन प्लस करना था टू पुट अफगानिस्तान इन प्रेशर अफगानिस्तान ने प्रेशर ही नहीं लिया आपने शायद वो देखा भी होगा पेविलियन के अंदर ना उन्होंने प्लान किया पता कि कितने प्लस दस ओवर बीस ओवर में कितना करना उन्होंने पहले प्लान किया पता अड़तालीस ओवर में उन्होंने खत्म कर देना है एंड दे वर मीटिंग देयर पर टेन ओवर टारगेट बड़े आराम से इवन वो गुरबाज आपका चले गया उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन्होंने जादरान आ गया फिर शहीदी आ गया वो तो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है तो अब मिडल ओवर अफगानिस्तान का काफी क्लिक कर चुका है दो गेमों से यानी कि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इट्स नॉट जस्ट गुरबाज और जादरान ओपनिंग टॉप है बल्कि मिडल में भी मिडल ऑर्डर भी बहुत फिट जा रहा है रहमत शाह ने भी किया है एंड शादी उमर जई हाँ तो बल्कि बड़ा मारा है थ्री फोर फाइव भी चलना शुरू हो गया और प्लस उनके बॉलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इचर हाँ पहले पहले ये प्रॉब्लम होती थी अफगानिस्तान को कहा जाता था कि दे चोक एट अ चेस लेकिन अब वो भी खत्म हो गया ना वो वो डर भी उनसे निकल गया कि हम चेस नहीं कर सकते कर सकते हैं एंड ऑनेस्टली लोग कह रहे थे कि यार अगर पाकिस्तान 300 स्कोर आई फील के वो पाकिस्तान ने 310 भी कर लिया होता वो चेस डाउन कर लेते क्योंकि उनको इतनी आराम से उनके दो विकटें गिरी हुई थी तो आई थिंक देव बिकम अ वेरी बैलेंस टीम एंड देर पीकिंग एट द राइट टाइम क्योंकि अब जो अगले उनके मैचेस हैं ऑनेस्टली देव एक तो नेदरलैंड्स के साथ है वो तो शायद जीत ही जाएंगे एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में मेरी अपनी गैस है कि साउथ अफ्रीका को ये अपसेट कर सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका इज नॉट केयरफुल इफ दे बैट फर्स्ट अफगानिस्तान दे पुट रन ऑन द बोर्ड तो इनके पास वो स्पिनर है जो कि साउथ अफ्रीका को बहुत तंग कर सकते हैं राशिद खान और नबी अगर ले आते हैं वापस या इवन नूर को ले आते हैं तो गेम काफी ये ट्रबल कर सकते हैं आई फील के अफगानिस्तान इज इन विद चांस वो शायद सेमीफाइनल में चले जाए मतलब डिपेंड्स uh, के आप किससे बात कर रहे हो हाँ. कुछ इंग्लिश से बात करोगे तो जॉनथन ट्रॉट को एट्रीब्यूट करते हैं इंडियन से बात करते हैं तो अजय जदेजा को ट्रॉट कर, कहते हैं कि जी जदेजा ने इनको कॉन्फिडेंस दिया है जदेजा ने इनको बताया कि पैनिक कैसे नहीं करना आई थिंक अफगानिस्तान एज अ टीम हैज मैच्योर्ड एज वेल हां 100% Uh, and I think मतलब they need to play a lot more ODI and and T20 cricket और अच्छी बात है कि अब इनके कुछ series वगैरह हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है बहुत potent team and honestly Netherlands भी बहुत potent हो चुकी है I I don't know why they don't play वो आपका Scott Edwards क्या चीज़ है यार वो तो मतलब के PSL में खिलाओ उसे 
चले तो ये था आज का रिव्यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन और थैंक यू नाजरीन फॉर ज्वाइनिंग इन नदर एडिशन और इनशाला फिर आपसे रबते में रहेंगे और फिर आपको लेंगे ऑन द चैनल तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू